Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. Este es el primer video que les hago de preguntas y respuestas y es que hace un tiempo ya les dejé esta imagen en mis redes sociales diciéndoles que me podían hacer las preguntas que ustedes quisieran sobre lo que yo hago, sobre mi vida. Entonces bueno, el día de hoy se las voy a responder. Antes de continuar con este video, te invito a que busques una tacita de té o café o una agüita para disfrutar muchísimo más este video y por supuesto recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Ok, la primera pregunta es de Dariku y dice ¿Cuáles son esas flores? Las flores que estoy sosteniendo en la imagen que les digo son caléndulas y de hecho también las tengo en mi perfil de Instagram y de Facebook eh, son una de mis flores favoritas, excelentes antiinflamatorias y para pieles sensibles son súper buenas Bilu68 pregunta me gustaría ampliar un poco más con respecto a las vaporizaciones vaginales cómo se hacen, cuándo, para qué y cuáles hierbas las vaporizaciones vaginales simplemente son un tipo de terapia alternativa que es utilizada tanto para darnos amor como atención, este, cuidado, bendecir nuestro útero y también para tratar enfermedad. Simplemente tomamos una ollita con un litro de agua, cuatro cucharadas de hierbas, las colocamos a hervir, luego la llevamos a un lugar que puede ser el baño, nuestro cuarto y con una falda y sin panty nos colocamos sobre ella o en una silla que tenga huecos pero no tan cerca y dejamos que los vapores entren y de esta manera pues nos hacemos una limpieza o una bendición al útero dependiendo de las hierbas que utilicemos eh, cuando bueno las podemos hacer durante todo nuestro ciclo menos durante la menstruación y el embarazo las podemos usar también por ejemplo para limpieza después del parto y después de un aborto y cuáles hierbas más adelante les voy a mencionar algunas Francis U24 pregunta las harinas alternativas se pueden ofrecer a bebés que comiencen la comida complementaria es decir después de los 6 meses bueno en este caso yo sugiero consultar con su especialista con el pediatra que esté llevando su alimentación lo único que puedo decir es que es mucho mejor ofrecerle a un niño de 6 meses o más eh, un ponquecito por ejemplo hecho con harina de coco o harina de cambur o harina de yuca que con harina de trigo por ejemplo porque este tipo de harinas son mucho más fáciles de digerir siguiente Luper Castre pregunta he estado haciendo pigmentos naturales basándome en tu video de youtube pero me he dado cuenta de que no logro integrar muy bien los colores eh, no puedo disolverlos y se sienten pesados y grumosos supongo que es cuando vas a pintar los polvos con pigmento de remolacha o de jamaica o de frutas o verduras eh, cuando ya tengas el pigmento y tengas los polvos eh, trata de no agregar demasiado pigmento para que no quede muy líquida en la mezcla sino que quede más bien suelta y tienes que estar revolviendo constantemente y aplastar con la cuchara de madera para que los pigmentos se integren y todo quede uniforme y no quede este, como mareada la mezcla cuando, está comple o sea, cuando ya logramos que esté completamente seco estando suelto y esto lo logramos eh, revolviéndolo constantemente luego lo pasamos por un mortero para di disolver por completo todos los grumos Malelea Ponte pregunta ¿Cómo sanar la rosácea de forma natural? Bueno, la rosácea no estoy segura si tiene cura porque es una fragilidad capilar que provoca la ruptura de los vasos sanguíneos entonces hace que las personas estén muy rojitas eh, bien sea por cambios de temperatura o incluso por emociones pero sí sé que se puede tratar con gel de aloe vera o mascarillas que sean frías también se pueden utilizar tónicos con aceites esenciales o hierbas antiinflamatorias como la manzanilla, la lavanda, la caléndula y el eucalipto Magateram pregunta tú hablas en tu post anterior de unas hierbas de limpieza limpieza cómo y cuáles serían 
eh, lo que estábamos hablando de las vaporizaciones vaginales hay hierbas de limpieza y hierbas de bendición acá tengo mi cuadernito con este, esto lo escribí en un círculo de mujeres nos explicaron que las hierbas de limpieza son orégano, cola del caballo, ruda, salvia que es tanto de limpieza como de bendición artemisa y romero estas nada más se deben usar una o dos veces al año porque es para tratamiento de enfermedades o para limpiar eh, de algo que queramos sanar en cambio las hierbas de bendición como manzanilla, lavanda, geranio, caléndula las podemos utilizar incluso mensualmente dependiendo de nuestras necesidades, de la orientación que hayamos recibido y de las propiedades de cada hierba. Mahala29 pregunta ¿Cómo tratar las manchas en la piel producidas por el desodorante casero o los desodorantes caseros a que se den gracias? Las manchas en las axilas se pueden producir por diversos factores, entre ellos eh, están el, como la acumulación de sucio y bacterias que normalmente proliferan en las axilas, también la irritación o la exposición solar constante y también al afeitarnos todos los días o cuantas veces eh, lo necesitemos al mes, eso mancha. Y otra razón que explican es que al tener el contacto del sudor con un desodorante que nos irrite, puede ser natural o convencional, esto hace que se produzcan manchas en las axilas. Entonces, para disminuir estas manchas lo que tenemos que hacer es lavar a profundidad esa área. ¿Y cómo lo hacemos? Dando masajes hasta calentar esa área con agua y jabón, un jabón artesanal suave o un jabón exfoliante también puede ser. Entonces hacer este movimiento, cerramos el agua del grifo para que no se esté ahí perdiendo el agua y masajeamos por al menos uno o dos minutos, igual con la otra axila y la vamos a exfoliar las axilas con harina de arroz o café o arcilla una vez a la semana también podemos aplicar cremitas aclarantes y también disminuir el uso de afeitadoras y por supuesto preferir siempre los desodorantes naturales que aunque también puedan hacer con el contacto del sudor que produzca manchas obviamente van a ser muchos menores y tenemos muchos menos riesgos de contraer o generar enfermedades por todo el montón de tóxicos que los desodorantes convencionales contienen Siguiente, Mantoja 23 dice eh, soy gordita y la piel de mi entrepierna por el roce es oscura y sensible. ¿Hay algún método para aclarar de forma natural? Muchas gracias de antemano, muchas gracias a ti por tu pregunta y puedes utilizar una cremita a base de aceite de caléndula, manteca de karité y harina de arroz. Y también tratar de mantener seca esa área. BM Rose pregunta ¿Cómo diseco o deshidrato zanahoria? Para deshidratar frutas o verduras, eh, una buena manera es rayar la fruta y, o la verdura, colocarla en una bandeja, llevar al horno a 50 grados, es decir, bastante bajita temperatura y lo dejamos allí el tiempo que sea necesario hasta que esté completamente seco. También podemos utilizar deshidratadores artesanales. Marta Rodríguez nos dice, gracias Daniela por este espacio que nos ofreces. Mi pregunta es si eres vegetariana o vegana y cómo ha sido tu experiencia en caso de ser. Bueno, esta es una pregunta que tiene mucha tela que cortar. Yo no soy vegetariana ni vegana, pero sí trato de consumir lo menos posible eh, los alimentos de origen animal, especialmente las carnes rojas, este, trato de complementar mi alimentación con granos y cereales y muchas frutas y verduras, pero sí que es verdad que bueno, todavía consumo alimentos de origen animal, pero este es un tema en verdad en mi vida que ha tenido mucho impacto, es muy amplio y si quieren que les haga un video solamente hablando de esto, déjenmelo en los comentarios. Diana Dianuta dice ¿Cómo comenzaste a usar cosmética natural? O sea, ¿estabas acostumbrado a usar productos comerciales y tóxicos y después hiciste el cambio o siempre fue así? Totalmente como lo dices primero. Primero simplemente usaba lo que me compraban mis padres, luego empecé yo a comprar lo que me convenía en el mercado, lo que me, con lo que me sentía mejor y luego hice la transición y de esto hay un video completo en mi canal, se los voy a dejar por acá. Siguiente. 
El ocupar aceite en el rostro tapa los poros, ya sea para hacer bálsamos faciales o para masajes o solo hay determinados aceites que no los tapan. Bueno, es importante que aunque tengamos la piel grasa, eh, nos hidratemos el rostro y lo humectemos con grasas vegetales de calidad. Hay unas mejores que otras. Entre ellas están el aceite de ajonjolí, que es de rápida absorción, el aceite de oliva, la manteca de karité, la manteca de cacao es un poco densa, el aceite de coco yo no lo recomiendo para hidratarnos porque es muy oclusivo, de hecho no lo absorbe nuestra piel, es como para casos puntuales. Y sí, o sea, debemos elegir muy bien eh, los aceites para hacer nuestros bálsamos y hacer nuestro masaje facial y nuestra hidratación. Ok, y las preguntas finales. Luz Daniela Tomilson pregunta, ¿eres vegana? No, no soy vegana. Soy éxito. Pregunta, ¿cómo medirle el pH a nuestros productos y cómo regularlo si se pasa o si falta? Para medirlo necesitamos un pH metro, un medidor de pH o unas tiritas que midan el pH. Los productos para el cuerpo requieren un pH entre 7, 6, 5. Eh, bueno, mientras más bajo mejor porque así cuidamos más nuestra piel. Los productos de cuidado capilar sí requieren de 4,5 hasta 5,5, 6. Entonces... Para bajar el pH podemos utilizar una dilución de ácido cítrico, esto es 10 gramitos de agua destilada y 2 gramos aproximadamente de ácido cítrico o hasta que alcance el punto de saturación. Y vamos agregando de un mililitro en un mililitro a nuestra receta para alcanzar el pH que deseamos. Y si lo que queremos es subir el pH podemos utilizar lo mismo pero con bicarbonato. Eh, Metzli, ay perdón si no pronuncio bien, Wetsak, Wetskani, lo siento. Hola Daniela, además de la cera de abeja, ¿qué otro emulsionante puedes recomendar? Tenemos la cera Lanet, que es en realidad el único alternativo que he utilizado y es de origen vegetal. También eh, sé que está la cera Carnauba, si no me equivoco, la cera Candelilla, mmm, y hay diferentes ceras dependiendo del país donde se encuentre. Y Vivi Benavides dice que bueno, linda fotografía. Muchas gracias Vivi. Y eso fue todo, ya respondí todas las preguntas. Pero si ustedes quieren que profundice más en alguna de las preguntas que me han hecho el día de hoy, déjenmelo saber en comentarios para hacer quizás un video entero sobre eso. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que me hayan conocido un poquito más o hayan aprendido un poquito más de lo que hago. Que pueda darle like a este video, compartirlo con otras personas que tú creas que les pueda ser útil esta información. Recuerda seguirme en redes sociales, por allá estoy poniendo un montón de información más relacionada con estos temas. Les envío un super abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video.